காக்னட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி இதில் ஒன் இதுடைய இன்னொரு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ரேஷனல் இமோட்டிவ் தெரப்பி இது வந்து ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்லே கண்டுபிடிச்சது நமது நேயர் கூட சொல்லியிருந்தாங்க ரேஷனல் இமோட்டிவ் தெரப்பி அப்படின்ட்டு இதில் என்னதுன்னா காக்னட்டிவ்னா விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நமது நடத்தையை மாற்றி அமைக்க முடியும் இது என்னது அப்படின்னா விஷயங்களையும் நம்மளுடைய உணர்வுகளையும் புரிந்து கொண்டு ரேஷனல் என்ன அர்த்தம் லாஜிக்கலாக தவறான சிந்தைக்கு போகாதீங்க நான் சொன்ன மாதிரி மேஜிக்கல் திங்கிங்க்கு போகாதீங்க சின்ன விஷயத்தை பெருசாக்காதீங்க ஒரு நல்லது நடந்துருந்துச்சுன்னா ஆமாம் இது இவ்வளோ தானே அப்படின்னு சொல்லாதீங்க இப்படிப்பட்ட ஜெனரல் விஷயங்கள்னால மனநோயிலிருந்து விடுபடலாம் அவ்வளோ சிம்பிள் தான் மனநோயிலிருந்து விடுபடுறது அவ்வளோ சிம்பிள் ஓகே தாட்ஸ் பற்றி நம்ம பேசணும் காக்னிஷன் நீங்கள் உலகத்தை பார்க்கும் பார்வை மாற்றி அமைங்க அப்போ உங்கள் ஆங்ஸைட்டியிலேருந்து உங்கள் டிப்ரெஷன்லேருந்து உங்கள் ஓசிடையிலேருந்து நீங்கள் விடுபடலாம் தாட்ஸை மாற்றி அமைக்கிறது எப்படி கஷ்டமாக ஈஸியாக நிறைய பேர் அது தானே மேடம் கஷ்டம் புரியுது மேடம் ஆனால் என்னால் செயல்படுத்த முடியல ஆமாம் எனக்கு நல்லா புரியுது நான் தவறாக சிந்திக்கிறேன் நான் தவறாக ஃபீல் பண்ணுறேன் கோபம் ரொம்ப வந்துடுது தேவையில்லாமல் கோபப்படுறேன் தேவையில்லாமல் கவலைப்படுறேன் தேவையில்லாமல் ஆங்ஸைட்டி ஆகிறேன் என் கண்ட்ரோல்லே இல்லை மேடம் என் மூளைக்கு நல்லா தெரிஞ்சாலும் வேண்டாம் நீ அதீதமாக இதை சிந்திக்கிற வேண்டாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் என்னால் முடியலையே மேடம் சில உங்களுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஓகே ஒரு விஷயத்தை பார்க்கிற பார்வையை பேரடைம் ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஜன்னல் வெளியே திறந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு பில்டிங்கில் இருக்கோம் ஒரு ஜன்னலை திறந்து பார்த்தோம்னா குப்பையும் கூளமும் அழுக்கும் சாக்கடையும் கழிவு நீரும் அப்படி இருக்குது ஓகே அதையே நம்ம பார்த்துட்டு ஐயோ இப்படி இருக்கே இப்படி இருக்கே என் வாழ்க்கை இப்படி இருக்கே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் சில வேளைகளில் அந்த பார்வையை ஜன்னலை அடைத்து விட்டு இது வேண்டாம் இந்த ஜன்னலை நான் திறக்கவே மாட்டேன் இந்த ஜன்னலை நல்லா டைட்டாக பூட்டி சீல் பண்ணி அங்கே ஒரு அழகான படத்தை தொங்க விட்டுருவேன் இந்த பக்கம் ஜன்னலை திறந்தா நல்ல அழகான ஒரு பார்க் இருக்குது மரங்கள் இருக்குது செடிகள் இருக்குது இந்த ஜன்னலை திறந்து வச்சுக்குவேன் இந்த ஜன்னல் வழியாக தான் நான் பார்ப்பேன் பேரடைம் ஷிஃப்ட் அப்படிங்கிறது இதுதான் உலகத்தை பார்க்கிற பார்வை நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த காக்னட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி ரொம்ப ஈஸி அந்த வெஸ்டர்னர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க காக்னட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பின்னா நீங்கள் உங்கள் தாட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதோட வார இமோஷனை நீங்கள் எழுதணும் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணணும் டெய்லி ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணி 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 நீங்கள் எழுதணும் பேஷண்ட்டுடைய இன்வால்மெண்ட் ரொம்ப தேவை ஆமாம் பேஷண்ட்டுடைய இன்வால்மெண்ட் தேவை ஏன்னா அவங்க மூலம் தானே மாறணும் அதுக்கப்புறம் யாரோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு கவுன்சிலரோட பக்கத்தில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணணும் கவுன்சிலர் உங்களுக்கு எங்கே எங்கே உங்கள் தாட் தப்பாக போகுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாரு உடனே நீங்கள் அதை பார்த்து ஆமாம் கரெக்ட் இந்த டைமில் நான் எழுதி வச்சுருந்ததில் எப்படி எப்படி நான் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தான் காக்னட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி ரேஷ்னல் இமோட்டிவ் தெரப்பி இப்படிலாம் பேர் வச்சுருக்காங்க ஓகே நான் சொல்கிறேன் ஈஸியாக ஒரே ஒரு பார்வை உங்கள் தாட்டு ம மாற்றிட்டிங்கன்னா எல்லாம் சரியாக போகும் உங்கள் டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியே வந்துடலாம் நிமிஷம் செகண்ட்ஸ் ஓகே இது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது நீங்கள் உலகத்தை பார்க்கிற பார்வையை மாற்றக்கூடிய அந்த கலையை கற்றுக்கொண்டால் எல்லாம் ஈஸி ஓகே அதுதான் திங்க் இன் ஆப்போசிட்ஸ் திங்க் இன் ஆப்போசிட் ஒன் எயிட்டி டிகிரி திங்கிங்க்கு வாங்க அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்க் பண்ண ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு இந்த உலகம் கற்று கொடுத்ததை உங்களை அறியாமல் இமோஷன்ஸ் எப்படி வருது இமோஷன்ஸ் எப்படி வருது இமோஷன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வருதா நேச்சுரலாக வருதா எங்கே அது சொல்லி கொடுத்து வருதா இல்லை பிரெயினில் அது அதுக்கு ஒவ்வொரு இமோஷனுக்கும் ஜாய்க்கு ஒரு சென்டர் இருக்குது அது ஆக்டிவேட் ஆகும்போது நமக்கு வந்து ஜாய் வருது நமக்கு வந்து ஆங்கர்னு ஒரு லிம்பிக் சிஸ்டத்தில் 
மூளையில் அந்த லிம்பிக் சிஸ்டத்தில் ஒரு இடம் இருக்குது அது ஆக்டிவேட் ஆகும்போது நமக்கு ஃபியர் வருது இப்படி எதுவும் இருக்கா இப்போ லேட்டஸ்ட் நியூரோ சைக்கியாட்ரி சொல்லுது நியூரோலஜியில் வந்து இப்போ வந்து இல்லை பிரெயின் ஹோல் பிரெயின் தான் ஆக்டிவேட் ஆகுது ஒரு இடம் மட்டும் ஆக்டிவேட் ஆகி ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்ட்டு இல்லை ஈவன் பால் புரோக்கான்னு ஒருத்தர் புரோக்காஸ் ஏரியான்னு அது புரோக்காஸ் ஏரியான்ட்டு நம்ம பேர் வச்சோம் இந்த ஏரியா தான் பேச்சுக்கு ஸோ இந்த ஏரியாவில் ஸ்ட்ரோக் வந்து அந்த ஏரியா செயல் இழந்து போயிடுச்சுன்னா மூளையில் பேச்சு வராது இப்போ ஈவன் அதை கூட இல்லைன்ட்டாங்க ஒரு ஏரியா கிடையாது பேச்சுக்கு பல ஏரியா சேர்ந்து தான் அந்த பேச்சு வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இமோஷன்ஸை பற்றி நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிடணும் ஓகே பல பல இமோஷன்ஸ் நான் இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு அதுக்கு முன்னால் ஒன்று பேசியிருக்கேன் உங்கள் இமோஷனை வகைப்படுத்த புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒன்னொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் வைங்க இதுக்கெல்லாம் யாரும் நமக்கு ஸ்கூல் வச்சு சொல்லி கொடுத்தாங்களா இப்படி நீ வந்து இமோஷன் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு நீ சந்தோஷம்னு பேர் வையே இப்படி ஒரு இமோஷன் இருந்துச்சுன்னா லவ்னு பேர் வையே அப்படி யாரும் எதுவும் ஸ்கூலில் நம்ம படித்தோமா இல்லை இதெல்லாம் நம்ம படித்ததில்லை ஆனால் நான் சொன்னேன் ஒவ்வொரு இமோஷனுக்கும் உங்கள் ஃபீலிங் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வகைப்படுத்த படித்து கொள்ளுங்கள் எப்படி இருக்கு என் ஃபீலிங் சந்தோஷமாக இருக்கா பாசிட்டிவாக இருக்கா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரொம்ப பெருசாலாம் உங்கள் இமோஷன்ஸை பண்ண வேண்டாம் தனியாக லவ் தனியாக கோபம் தனியாக எரிச்சல் தனியாக வருத்தம் இப்படி இருக்காது இமோஷன்ஸ் எல்லாம் கவலை தான் லவ் வந்து வருதா லவ் வந்துச்சுன்னா அதில் ஒரு பொசசிவ்னஸ் இருக்கும் அதில் ஒரு பொறாமை இருக்கும் ஒரு ஜெலசி ஒரு கோபம் ஒரு ஆசை இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் லவ் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபீலிங்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்துடைய கலவை தான் இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓகே இந்த லிமோஷனை வந்து எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் சின்ன வயசுலேருந்து எப்படி வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இமோஷன்ஸ் பிறவியிலேயே உண்டா ஆமாம் பிறவியிலேயே உண்டு பிறவியிலேயே பிள்ளைக்கு பசி வந்துச்சுன்னா அழும் டமால்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சுன்னா துள்ளும் ஓகே ஸோ இந்த இமோஷன்ஸ் உண்டு அதுக்கு பேர் தெரியாது ஆனால் ரியாக்ஷன் பண்ணும் ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கும் ஒரு செயல் நடக்கும் பேபி அது ரியாக்ட் பண்ணும் இன்னொன்று பண்ணும் அதுக்கு உள்ள பசி எடுக்குது அப்படின்ன உடனே அது அழும் தூக்கம் வருது அப்படின்னா அழும் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஓகே அம்மாமார்களுக்கெல்லாம் தெரியும் பசி எடுக்குது பசி எடுக்குதுன்னு எப்படி குழந்தைக்கு தெரியுது ஏன் அதுக்கு அழுக வரணும் பசி எடுத்தவுடன் பசி அப்படின்னா அதுக்கு வயிற்றில் காலி ஆயிரும் எம்டி ஆயிரும் அதுக்கு சுகர் லெவல் குறையும் உடனே அது என்ன நினைக்குது மூளை அது என்ன நினைக்குது ஓகே ஏதோ சம்திங் ராங் என் வயிற்றில் இல்லை எனக்கு பாடியில் என் ரத்தத்தில் அளவு குறையுது சுகர் லெவல் குறையுது குளுக்கோஸாக தான் எல்லாம் டைஜஸ்ட் ஆகி தாய்ப்பால் குடித்தாலும் அது குளுக்கோஸாக தான் டைஜஸ்ட் ஆகி பிளட்டுக்கு போகும் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் போகும் பிரெயினுக்கு போகும் ஸோ பாடியிலே சில இடங்கள் இருக்குது நம்ம பிரெயினில் இருக்குது உன்னுடைய இன்டர்னல் என்வான்மெண்ட் எக்ஸ்டர்னல் என்வான்மெண்ட் ஓகே இந்த உலகம் என் உடம்பு ஸோ இந்த உலகத்தை நம்ம எப்படி புரிகிறோம் ஃபைவ் சென்சஸ் வச்சு புரிகிறோம் நம்ம தொழுதல் கேட்டல் பார்வை ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம உலகத்தை புரிகிறோம் இன்டர்னல் என்வான்மெண்ட்டை எப்படி புரிகிறோம் நம்மளுக்கு அதுக்கு இன்ட்ரோசப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷயங்கள் இருக்குது என் ஹார்ட் ரேட் எப்படி இருக்குது என்னுடைய சுகர் லெவல் எப்படி இருக்குது என் ப்ரீதிங் எப்படி இருக்குது என் தண்ணீர் லெவல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஃபெக்டிவ் சிஸ்டம் இருக்குது அப்போ தான் குழந்தைக்கு பசி எடுத்தால் அழ தெரியும் இதோடு தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம் ஸோ இந்த விஷயங்கள் இருந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த குழந்தைக்கு என்ன அதோடு வருது வா வா வான்னு கற்றுனோன்னா மூச்சு இழுத்து ஆக்சிஜன் உள்ளே போய் என் லங்ஸ் விரியும் அதனால் குழந்த பிறந்த உடனே யாரும் சொல்லி கொடுக்க வேண்டாம் கத்தும் அழுதும் கத்தும் அழலைன்னா என்ன செய்வாங்க ரெண்டு அடி கொடுப்பாங்க பட்டக்ஸில் அடி கொடுப்பாங்க அடினை பயந்துடாதீங்க பட்டக்ஸில் தட்டுவாங்க டாக்டர்ஸு ஓகே குழந்தைய தலை கீழே பிடிச்சிட்டு பட்டக்ஸில் தட்டுவாங்க முதுகில் தட்டுவாங்க எதுக்கு மூச்சு எழுத்து விட அந்த முதுகில் தட்டும்போது லங்ஸ் விரிவடையும் பிள்ளை ஆன்னு கத்தும் ஆன்னு கத்தும்போது மூச்சு போகும் அது வரைக்கும் தண்ணிக்குள்ளே இருந்த குழந்த 
லங்ஸ்குள்ள ஒண்ணுமே போகாம ஏறே போகாம இருந்த குழந்தை தாயுடைய கருப்பையில் அந்த தண்ணீருக்குள் இருந்த குழந்தை திடீரென்று வெளியே வந்த உடனே அது என்ன செய்யணும் அது வெளியே உள்ள சத்தம் அது இது எல்லாத்தையும் பார்த்து தாயிட்ட இருந்து பிளட் சப்ளை கட் ஆயிரும் தொப்புள் கொடியை வெட்டிடுவாங்க வெட்டி வந்த உடனே அந்த குழந்தை என்ன செய்யணும் ஓ நான் எங்கேயோ இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அழணும் கத்தணும் மூச்சு இழுக்கணும் அது இன் இட் இஸ் இன் சைட் யுவர் பாடி ஓகே அந்த சின்ன குழந்தைக்கு அது இருந்தாதான் அது இந்த உலகத்தில் பொழைக்க முடியும் அதால் அழாமல் இருந்தால் பொழைக்க முடியுமா அழணும் அழணும் ஸோ குழந்தைகள் அழும் ஓகே இந்த குழந்தை அழுதுருச்சு நல்லா மூச்சு இழுத்து விட்டுருச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த குழந்தைய அழும் போதெல்லாம் இந்த தாய்க்கு அது தாங்க முடியாது அப்படித்தான் இயற்கை படைத்திருக்குது அந்த குழந்தை அழும்போது தாய்க்கு மார்பில் பால் சுரக்கும் ஓகே இயற்கை அப்படித்தான் அவ்வளோ அழகு இயற்கை உடனே இந்த தாய் என்ன செய்வாங்க குழந்தை அது பாட்டுக்கு அழட்டும் நல்லா ஆக்சிஜன் போகட்டும் லங்ஸ் விரியட்டும் நிற்பாங்களா நோ தாய் ஓடி போய் எடுத்து அணைச்சிக்குவாங்க பிள்ளைக்கு பாலை கொடுப்பாங்க அந்த குழந்தை என்ன செய்யும் ஆஹா அப்படின்னு சொல்லி அப்படி தாய் முகத்தை பார்க்கும் அது பாட்டுக்கு பாலை குடிக்கும் தூங்கிடும் ஓகே அப்போ அதுக்கு என்ன ஒரு அழுத குழந்தைக்கு இப்போ என்ன அடுத்தது படிக்குது ஓகே என் வயிறு நிறைஞ்சிருச்சுன்னா எனக்கு அம்மா மடி கிடச்சிச்சின்னா அம்மா தூக்கி வச்சுருந்தாங்கன்னா நான் தூங்கலாம் போல் ஐ எம் காம் ஐ எம் கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்ட்டு அதுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்து அது நிம்மதியாக தூங்கும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த தாய் என்ன செய்வாங்க குழந்தைய கையில் வச்சுக்கிட்டு அதை பார்த்து சிரிப்பாங்க ஆஹா என் கண்ணு என் மணியே நீ எவ்வளோ அழகாக இருக்க என் ராஜாவே அப்படி அப்படின்னு கொஞ்சுவாங்க அப்போ அந்த கொஞ்சம் சத்தத்தை கேட்கும்போது குழந்தைக்கு இன்பமாக இருக்கும் ஓஹோ திஸ் ஃபீல்ஸ் குட் அப்படின்னு நினைக்கும் அதுக்கு எப்படி அந்த சத்தம் போய் தாயுடைய சத்தமும் அந்த தாயுடைய அருகாமையும் தாயுடைய முகமும் பழக்கமாகும் பார்த்து பார்த்து அது பழக்கமாகும் இது எல்லாம் இன்ட்ரோசப்ஷன் ஒன்று கொடுக்கும் இன்ட்ரோசப்ஷன் என்னது எஸ் இட் இஸ் குட் காய் தாய் கையில் இருந்தால் நல்லா இருக்குது இந்த கதை கதப்பு நல்லா இருக்குது தாய் என்னை பார்த்து என் முகத்தை பார்த்து என் கண்ணை பார்த்து பேசும்போது அதுக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் தெரியாது ஆனாலும் அது ஃபீல் பண்ணும் இவங்க பார்த்து பேசும்போது இந்த இந்த அம்மா அந்த முகம் எங்கள் அம்மா பேசும்போது எனக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாற்பது நாளில் அது உங்கள் முகத்தை பார்த்து சிரிக்க படிக்கும் சிரிப்புனா என்னது ஹாப்பினஸ் ஓகே ஹாப்பினஸ் அப்போ அதுக்கு உள்ளுக்குள்ளே என்ன ஒரு ஒயரிங் போகும் அது உள்ளுக்குள்ள இட் இஸ் ப்ளசண்ட் வயிறு பதராது வயிறு நிம்மதியாகும் ஹார்ட் நிம்மதியாகும் எங்கள் அம்மா என்னைய பார்த்து சிரிக்கும்போது நானும் சிரிப்பேன் எனக்கு நல்லா இருக்குது என் ஹார்ட் ரேட் என்னுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் என்னுடைய குளுக்கோஸ் லெவல் என்னுடைய ஹார்மோன்ஸ் என்னுடைய வேரியஸ் ஆயிரக்கணக்கான விஷயம் எல்லாம் அழகா என்னுடைய இன்டர்னல் என்வான்மெண்ட் அழகா நல்லா இருக்குது ஸோ ஐ வில் ஸ்மைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி தான் இமோஷன்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த பிள்ளை குழந்த பிறந்து வளருது அம்மா வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் அப்பாவை பார்த்து கத்துறாங்க கத்துறாங்க கோவப்படுறாங்க இல்லை அந்த குழந்தைய பார்த்தே கத்துறாங்க அப்பா பாரு நெய் நெய்னு அழுதுகிட்டு இருக்கியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துறாங்க இந்த பிள்ளை என்ன செய்யும் இந்த பிள்ளைக்கு மிரர் நியூரான்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு தலையில் பிரெயினில் அந்த மிரர் நியூரான்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படி பசக்குன்னு அதை உள்ள வாங்கும் தாயுடைய அந்த கோப முகத்தை அப்படி உள்ள வாங்கும் அதுடைய ரியாக்ஷன் அதுடைய வயிறு சுருங்கும் கோபத்தில் என்ன செய்யும் வயிறெல்லாம் சுருங்கிடும் செமிக்காது கோவப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைஜஷனே ஆகாது பிளட் ப்ரெஷர் எகிரும் பல்ஸ் ரைட் கூடும் பட 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 படன்ற அடிக்கும் அந்த குழந்தை நீங்கள் வெளி சும்மா பிள்ளைய லைட்டாக நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்காதீங்க யூ அஃபெக்ட் உங்களுடைய கோப முகத்தை இல்லை உங்கள் அப்பாவுடைய கோப முகத்தை தாத்தா பாட்டியுடைய கோப முகத்தை குழந்தை பார்க்கும்போது தன்னால் மிரர் நியூரான்ஸ் இமிட்ரேட் பண்ணும் அந்த கோபம் ஓ இப்படி தான் கோபம் படுதா ஓகே அப்போ எனக்கு வந்து ஏதாவது அப்படி செஞ்சிச்சுன்னா வயிற்றுக்குள்ள அப்படி இப்படிலாம் பண்ணும் அப்போ அப்படின்னா நான் கோபமாக இருக்கேன்னு அர்த்தமா அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் பிள்ளை லேர்ன் பண்ணும் 
ஓகே இதெல்லாம் லேர்னிங்னா பிரெயினில் ஒயரிங் ஆகும் நியூரான்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி ஒயரிங் ஆகும் ஓஹோ அம்மா சத்தமாக கற்றுனா அப்படி அது இப்படி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது எனக்கு பயமாக இருக்குது அம்மா அது கற்றுனா இப்படி ஃபீல் ஆகுது என் உடம்பு டைஜஷன் ஆக மாட்டேங்குது அதுக்கு அந்த அளவு புரியாது ஆனால் அந்த இன்டரோசப்ஷன் சொல்ல தெரியாத அன்கான்ஷியஸ் ப்ராசஸில் அதுக்கு புரியும் என்னதோ செய்து எனக்கு அம்மா என்னைய பார்த்து கற்றுனா வயத்துக்குள்ளே எனக்கு பிடிக்கலை எனக்கு பிடிக்கலை சொல்லி இது அழும் அல்லது அது வந்து கோபத்தை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக பெருசாக அதே கோபத்தை காட்ட ஆரம்பிக்கும் மிரர் நியூரான்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் லாங்குவேஜ் வரும் அது ஸ்கூலுக்கு போகும் ஸ்கூலில் போய் ஏன் கவலையாக இருக்க அப்படின்னு மிஸ் கவலை அப்படின்னு ஒரு இமோஷனை கேட்பாங்க போகோ இப்படி பேசாமல் உட்காந்துருந்தா இதுக்கு கவலை போல் இருக்கு அப்படின்னு அது நினச்சிக்கிடும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடும் அம்மா ரொம்ப கற்றுனாங்க அம்மாவும் அப்பாவும் சண்டை போட்டாங்க அப்படின்ட்டு அது சொல்ல பழகும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம எல்லாரும் படிக்கிறோம் ஓகே அம்மாவும் அப்பாவும் கத்திக்கிட்டே இருந்தா எனக்கு கவலை வரும் அப்படின்னு அது லேர்ன் பண்ணும் ஓகே அம்மாவும் அப்பாவும் சண்டை போட்டா கவலை எனக்கு கவலை அம்மாவும் அப்பாவும் கோவப்படுறாங்க எனக்கு கவலை அம்மாவுடைய ஆங்ஸைட்டி தொத்துக்கிடுமா பிள்ளைக்கு எஸ் ஐயோ நீ என்ன செய்ய போறியோ நீ என்ன படிக்க போறியோ ஒண்ணுமே படிக்கலையே ஹோம்ஒர்க்கே எழுதலையே டீச்சர் திட்டுறவாங்களே தேவையில்லாத ஆங்ஸைட்டியா காட்டாதீங்க உங்க பிள்ளை அதே ஆங்ஸைட்டியா படிச்சுக்கிடும் ஜென்ரேஷன் ஜெனரேஷன் ஜெனரேஷனா நம்ம இப்படி நம்ம வேண்டாத நெகட்டிவ் இமோஷனை பரப்பிக்கிட்டே இருக்கோம் இப்ப ரொம்ப ஹைல இருக்கு நேற்று ஒரு காலேஜுக்கு போயிருந்தேன் கேட்டேன் என்ன பிள்ளைகளுடைய இமோஷன் எப்படி இருக்கு மேடம் நம்ம காலம் மாதிரி கிடையாது யாரும் எதையும் கேட்க மாட்டாங்க என்ன இமோஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு கோபம் என்ன சொன்னாலும் உடனே கோபம் வந்துருது ஆமா நானும் பாக்குறேன் என்ன சொன்னாலும் கோபம் வரும் அழுக வரும் எரிச்சல் வரும் இமோஷனை வெளிக்காட்டுறதுக்கு தான் அவங்களுக்கு தெரியுதே ஒழிய எதற்காக இவங்க இந்த பாயிண்ட பேசுறாங்க அப்போ என்ன செய்யணும் பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்யணும் நம்ம நம்ம கோபத்தை ஃபர்ஸ்ட் அடக்க பழகணும் கோபம் இஸ் அ சாய்ஸ் தன்னால வருதா இமோஷன்ஸ் இமோஷன்ஸ் தன்னால நமக்கு அறியாம வருதா அப்படி இல்லை இமோஷன்ஸை நல்லா 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 கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இமோஷன்ஸை எப்படி நம்ம கட்டுக்குள் கொண்டு வரது தேவையில்லாத இமோஷனை எப்படி ஃபீல் பண்ணாமல் இருக்கிறது நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸை ஃபீல் பண்ண வேண்டாமா வேண்டாம் இட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ் நீங்கள் தான் ஃபீல் பண்ணுறீங்க எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னா அதை ஃபீல் பண்ணாமல் இருக்க முடியும் ஓகே இந்த தெரப்பி தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இந்த ட்ரிக்கு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே பாசிட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் வேணுமா பண்ணுங்க பாசிட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும்போது நல்லா மூச்சு விடுவீங்க உங்கள் வியாதி குணம் ஆகும் உங்கள் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங் ஆகும் வியாதிகள் வராது கேன்சர் வராது நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க உங்கள் பாடி தழைத்து நன்றாக சுகமாக வாழ பாசிட்டிவ் ஃபீலிங்ஸுக்கு இடம் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களுக்காக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்காக ஷேர் பண்ணுங்கள்